what is spiritual and identity because there are because there are many different uh, like personalities or faces of facets yeah so there's, there's a word atma да, есть in такое, sanskrit есть такое слово на санскрите атма and that means soul or yourself или ваше я but it can be defined variously because people have different ideas about who they are what is their self но этому слову можно давать разные определения, потому что у разных людей есть разные представления о том, кто такой я. So one meaning of atma is body. Поэтому один из переводов слова атма – тело. Some people define themselves primarily in terms of bodily identity. Потому что многие люди считают себя прежде всего телом. Another meaning of atma is mind. Другое значение того же слова атма – Um. Some others think, well, really, it's the identity is more uh, expressed in mental plane. Потому что иные люди считают, что их подлинное я в большей степени выражено на уровне ума, ментальном уровне. Others will say, no, but the mind is very, it's indiscriminate by nature. It reflects whatever is put before it. Really, more subtle than the mind, uh, and a better concept of self is in the intelligence. А кто-то другой скажет, нет, ум слишком неустойчив. Более того, он не разборчив. Он по природе своей отражает все, с чем только не соприкасается. Поэтому более тонким и более правильным представлением о том, кто я такой, будет разум. Someone else will say, yes, but finer than intelligence is ego. А кто-то скажет, да, но еще тоньше, чем разум. Ego. So in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjun, Indriyani pranyahu or Indriyabhyas paramanaha. He gives a natural sequence where step by step you can go from the objective world and have a peek into the subjective world and have a glimpse of the spiritual identity, the self, spiritual self. Поэтому в Бхагавангите Кришна описывает Арджуне эту последовательность, эту лестницу, следуя которой, прослеживая которую, вы сможете перейти от своего объективного «я» постепенно в сторону все более глубокого, достигнув, достигнув мира духовного «я», подлинного мира души. So he says, in the objective world there are the objects of the senses. И лестницу это он описывает так. В этом объективном физическом мире есть объекты чувств. чувств. What we see hear, feel, taste, touch, smell. То, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, чувствуем вкус. So he says the senses are higher than the objects of the senses. Далее он говорит, чувства выше, чем объекты чувств. They're higher and more refined. Они выше и тоньше. Subtle. Более тонкие. Saying, but the seat of all sense experience is the mind. Но средоточие всего, что переживают чувства, это ум. Just like if someone's calling your name, but you're absent-minded, you're unaware that they're trying to contact you. Например, может быть, кто-то зовет вас по имени, произносит ваше имя, но вы в это время отвлеклись и не замечаете, даже хотя, в принципе, вы слышите это имя. So I understand. They're making the sound of your name. The ear is hearing it. It's going into the... But you're absent-minded, so you're not hearing. То есть, звуки человек издает, и эти звуки достигают ваших ушей, и вы все вроде бы слышите, но на самом деле не слышите. Вы отвлеклись на что-то, погружены во что-то. So it's showing really... The mind is the seat of sense experience. Это показывает, что на самом деле ум является средоточием или центром всего чувственного. But again, finer than the mind is intelligence. Но опять же, еще тоньше ума разум. Finer than that ego. А тоньше его эго. And then the beginning of the soul world. И дальше начинается мир души. Just like we see in genetic engineering. That if you want to clone someone, well, first of all, I mean, say if you remember, recall Frankenstein, the movie Frankenstein, the concept of Frankenstein was. They're familiar with that. Yes. And yeah. So, the, in a gross way, they took <coughs> bodily parts from different dead bodies and tried to sew them together, and then lightning to the heart and make a living being. 
Прежде чем говорить о примере из генетики, давайте поговорим о том, что проще, о Франкенштейне. Помните, да, в двух словах эту историю, что задумка была такая, взять фрагменты тел различных, различных людей, собрать, сшить их каким-то образом вместе, затем электрический заряд в сердце, и каким-то образом вот эта конструкция должна была жить. Но эти представления питала Мэри Шелли, автор их произведений в 19 веке. But the modern uh, um, model is genetic engineering. Но современная модель реальности основана на генетике. We just need some genetic material, some DNA. Ученые говорят, нам нужен только генетический материал, только ДНК. And we can make a duplicate. И мы сможем скопировать кого-либо. So the point I'm making by referencing this is that As an overview, what you can take away from this is that identity is located in the subtle plane. И что мы можем извлечь из этого генетического примера, что подлинное я, то, что определяет ваше я, находится на тонком уровне. And that soul, as we told you before, is covered by layers of misconception, acquired prejudice, acquired tendency. И это ваше глубочайшее я, душа, сейчас ныне окутана множеством оболочек, слоев, предрассудков, привычек, воспоминаний. And we're mistaking that as the self. И мы по ошибке принимаем эти оболочки за себя. But it's a shadow self. Но это отблеск я, тень. Of your actual self. Тень подлинного я. It's like sometimes when someone in the world, they do something that disappoints their family, friends, followers, someone will say something like, you're better than that. Как в этом мире, если какой-то человек совершает поступок, которого стыдится его семья или его друзья, они могут сказать такому человеку, ну я же знаю, что ты на самом деле лучше, чем это. They mean to say, this low behavior that you've exhibited, it's not the real you. You're, you're so much above and better than that. We're in, in uh, deference to that higher aspect of yourself. We're willing to ignore this uh, aberration. Мы считаем, что вот этот низкий поступок, что ты совершил, это нечто недостойное твоего подлинного я. На самом деле ты гораздо выше, ты превыше этого подобного низменного поведения. И учитывая это твое высокое, глубокое я, мы просто проигнорируем это незначительное отклонение, эту твою ошибку, что ты совершил. So, uh, it's as if we're suffering some temporary form of madness. Это как если кто-то страдает uh, от, ве uh, от временно страдает от безумия. Like the, the, uh, what, uh, inmates of a, a, a mental an asylum, a mental institution, they just need to be corrected internally. Everything else is okay. Как uh, пациенты в сумасшедшем доме. Uh, Внешне с ними все в порядке. Единственное, что нужно в них исправить, это их внутреннее представление о себе. That's, we just need some вот так же нам нужно немножко подправить э, себя духовно. Done by someone who is an affectionate, well-wishing guardian with awareness of your actual identity. И это может сделать тот, кто на самом деле ваш благожелатель, кто выше вас и кто видит, знает, каково ваше подлинное «я». That is the guru. И это называется гуру. Спасибо большое. И я благодарен, что еще больше гуру. Uh, we hope so.